Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, now we're going to start class with hospital administration. Let's start with the. अडमिस्ट्रेशन प्रधान ड्यूटी वर्ड वर्ड अडमिस्ट्रेशन getting things done with the fulfillment of objectives ah, already already defined idinagam sthabichittulla endana goal allekil lakshyangal nirvahichi konda irikkana varana munnotu kondu pogendathu aa reethiyil irikkana avare administration cheyyanadu alle then hospital administration ennu parayunnathu oru business paramayittu nammal sindhikkumbo hospital le varanam thaneyanu alle adile hospital oru hospital la anusarichu endha irikkum administrators inde duties la vyathyasam undavu adu pole nammal endakya parane കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ ഒരു കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റൽ ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളോട് നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നല്ല രീതിയിൽ അത് വികസിപ്പിക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് സ്റ്റാഫ് മീറ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാഫുകളെയും ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നിയമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ റിസർച്ചുകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവുമ്പോ അവിടെ എത്ര ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എല്ലാ മൊത്തത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ഇരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അവർക്ക് കീഴിലായിട്ട് അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും അവരുടെ കീഴിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ അധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലെ മൊത്തത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് വരാണ് പോസ്റ്റ് കോർബ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനീയായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഓരോന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ ആ ഒരു ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾസിലേക്ക് വരാണ് അവിടെ മൂന്ന് റോൾസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റോൾസ് അല്ലെ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഫിഗർ ഹെഡ് തലവൻ ഉണ്ടാവും നേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റോളുകളാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റോളിൽ വരുന്നത് 
then information and roll out of our distance monitor eager disseminate and level of the machine of the signal go to the spokesperson but the while the other ball and decision and roll and very more entrepreneur and the deal in the disturbance one of the handle you can in the current chain that are rolling in the canada at the bottom the source allocated the source to the under the kind of role in the canada at the bottom negotiate well in the canada at the bottom in the canada at the bottom then in the skills on a or you administrative in the model in the combo of shima i will another and then the skills are now she might have another and the skills are in a मेखलू अडमिस्ट्रेटर्स मैं मैं हाँ अडमिस्ट्रेशन ओके नेक्स्ट नम्बर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आई बंदा बेटा कुछ कार्य गल पर आया ना The hospital administration is all about running the department in a smooth manner. इले ये जो ना department जाने के लाओ वो जो hospital ले मक्का दिलो लाए इल्ला कार्य मरो कार्य के सुगम आये डे smooth आये डे प्रबंधन अंगल नानकुगा इन दोनों ताना hospital administration को डे उद्देश्य के नज़र तो hospital administration इन दो पर आये नज़र आ hospital में आये बंदा बटे इल्ला department जो लोग अलग ही लाओ hospital ले मक्का दिले तम को पर आया मले अब अंदर के नानक ना जोल अडमिस्ट्रेटर्सिस्ट्रेटर्सोटक्टर मेटक्ट
India. Then they may have a variety of responsibilities. So, the people are there. All of them are there. All of them are there. The hospital administration is there. Like managing finances, finance will manage it. Then ensuring the department needs our own or department team. Our mission is to learn that. That is the reason that the regulatory needs hospital may be done. The other thing is the government will do it. That is why I'm hiring high quality staff. Our good quality or all qualifications and value of our last year. जीवन अडमिस्ट्रेशन the responsibilities are these professionals can find work in a variety of healthcare organizations which consist of hospitals clinics corporations and government agencies in ingane ulla ee professionals ulk evade ekke joli kandetan aagumna parayene in a variety of healthcare organizations aarogya sangadhi vivida aarogya sanghadanagalila joli kandetan aayittu sadhikkum then which consist of hospitals joli cheyam alle clinics joli cheyam and corporations and government agencies joli cheyam pattu ingane ulla professionals ulla pala अडमिस्ट्रेशन प्रधान मनसिया 
for hospital administrators in the care chain and okay, coordinate all departments within a health care facility to make sure that they function as a whole. And then, uh, hospital administrator coordinate all departments uh, our hospital and you either health care facility department ego department ego to make Sure that they function as a whole. Again, hospital and health care facility, a large department blame, or our health care facility, hospital hospital administrators a hospital, a large department of a hospital, and you have to get this little in the garden. Other Orona, other Orona in the Lucade, Motel, Motel, Pala Pravatana Minder, our hospital in a lady in the garden. Then their proficiency is needed to execute, plan, organize. Direct and monitor the outcomes of medical and their health services. In it, even a caliber, our report and our program in the media, our proficiency program in the media is needed to execute the execute plan, plan in the Pahitiga, hospital in my band, the Petrola, plan in the Pahitiga, organizing Gali, Adima, and the Petrakari, and somebody picking up, other demand and the patient directions. And monitoring the The outcome of medical and their health services are given a mind to medical and health services are given a mind to them by the Shastra Paramatrola, a last saving and Malko, Nalari Dila plan, executing the Alina Pilaka, other days, some good and then the ego organizing the other some and the ball in the patient and Alta, then Nidik Shikiga, monitoring Shika. Then, through the, the role of a hospital administrator differs from one institution to the next. And under the name of the hospital administrator, the role of the duties in the body, the Oru institution, Oru Stavanathan in them, much of the Stavanathan in the world, Rikia Samari Kim, Ella over them, Uripoli Amanavana, Nurpana Media, Oru Stavanathan and the then duties most often included. Any other Pradana question, duties are a third party. But the hospital is the only item of duty in the Namka, Parayam, which is a bit of a Dava, and that duty for Supradana Petra for Shibuti Glana, in even a Parayam, duty along some other level. The hospital administrators are in the room, our coding is all departments, our health care facility, and even the hospital only the Vedana. Our department to blame. And hospital administrators in a proficiency in the our medical and health services, why this Organizing the duty, sir. Okay, the first one is serving as 
contact among the governing elders, medical staff and department heads. We will say that we are going to be serving as contact. We will say that we are going to be serving as a governing board. We will say that we are going to be a governing board. We will say that we are going to be a hospital. We will say that we are going to be a medical director. We will say that we are going to be a body. व्यक्ति <laughs> ड्यूटी आस्पिटल अडमिस्ट्रेटी नोकी आरुला अवते गवर्निंग बॉडीस भरण समिति मेडिकल स्टाफ डिपार्टमेंट अलवन्टल अडमिस्ट्रेट नोकी Hiring and assessing nurse, doctors, and assistant administrators. In the area of the chain, the recruiting chain, all of them, the ringer chain, that is called the name of the chain. Any, our village chain, the area of the chain, the ringer chain, the nurse chain. डॉक्टर्स ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हम ऑलरेडी आदिम पारंगत का आयोग है ना लाइक आ उन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में चलो पे इन तो रोल चेंज ना दायित्व बनाया हमने बार जो अब डॉलर स्टाफ कल अत बोले डॉक्टर्स ने के नी में किए ना दायित्व बने में ना हम लोग ऑलरेडी पारंगत चुनता है निर्देश प्रकार Coordinating services, services गुलाम और एक hospital में आये बंदे पटा save ने हमारे इंडिया का coordinate का इंदर ने ego भी पिकिगा और organize का संगठन भी पिकिगा directing भी पिकिगा निर्देश भी पिकिगा controlling नियंत्रण ने हमारे भी पिकिगा ego भी पिकिगा और एक hospital board में आये बंदे पटा आप बोले निर्देश के प्रकार में मतलब इलाज save ने हमारे इन निर्देश Hospital administrator आना है। Then fourth point ना कि supervising the creation and implementation of programs and policies for patient services, quality assurance, patient relations outreach and departmental activities। इन्हीं अंदर के कारिंग लाना है। Mail नोट में वही किए ना दे। आधा बोल दाना है। Implementation, creation and implementation of programs and policies but i the patients related applications um i went the sevenangal adu pole quality assurance quality urappu vattunnathu um i went the service gal public relation um i went the petta aalukalodulla aa oru bandham le public relation ku namukku already namukku ini patient relation public relation pole oru kaaryangale kurichu ninge detailed aayittu oru chapters padikkanundu start cheyidittundo aayengil teachers Are you starting there now? Human resources starting there now? Ilya, okay. 
നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് സർവീസ് പേഷ്യൻസിന്റെ അവരുടെ ആ ഒരു പരിചരണം അവർക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ പോളിസീസും അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നയങ്ങൾ അല്ലെ പോളിസീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പി എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യുക നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും അതിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടതും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയി നോക്കി അഡ്വാൻസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ എന്താണ് ഹരിത ഡൗട്ട്സ് ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടാ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കി അഡ്വാൻസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ എന്താണ് അഡ്വാൻസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സർവീസ് ആണ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ പ്രിവെന്റിങ് മെഡിസിൻ പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഡിസീസുകൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക ഡെത്ത് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആളുകളുടെ മരണം അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തടയുക അതാണ് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പാരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടപ്പിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് സെർവിംഗ് ആസ് എ കോൺടാക്ട് എമൻ ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭരണ സമിതിയുമായിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും തലവന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു സമ്പർക്കം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് പാലിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഹയറിംഗ് ആൻഡ് അസസിംഗ് നേഴ്സുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള നേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് മുതലായ ആളുകൾ സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരെ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ജോലി ഒരു പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനേക്ക് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവരെ നിയമിക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അസസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തുക ദെൻ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് സർവീസസ് ആസ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബോർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബോർഡ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക അതിനെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകുക അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുക ദെൻ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ എന്താ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഫോർ പേഷ്യൻറ് സർവീസസ് പേഷ്യൻസിന്റെ സർവീസ് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പബ്ലിക് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വികസിപ്പിക്കുക അത് നടപ്പിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടതും ഹോസ്പിറ്റൽ
പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അഡ്വാൻസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വിപുലീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ ആ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഹൗ ടു സ്റ്റേ കറണ്ട് ഓൺ എനി ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് വെൽ ആസ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ് അപ്പോ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ റോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ആ എന്തിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബാധിക്കുന്ന ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആസ് വെൽ ആസ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരവും സാങ്കേതികപരവുമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രപരവും അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ും ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും അത് ശരിയായി പാലിപ്പിക്കാൻ ആളുകളിൽ പറഞ്ഞ് അത് പാലിക്കേണ്ടതും ആരാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാ ഒരു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലും ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശരിയായ കുറെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അതിനൊരു മാനദണ്ഡമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് നിലനിർത്തേണ്ടതും അത് പാലിക്കേണ്ടതും അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ അസ് എ ബിസിനസ് ലീഡർ ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇനി ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് എന്താണ് ദീർഘകാല ആസൂത്രണം അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടല്ല പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർ ആയി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെന്ന് കണക്കാക്കുകയും അതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഹെഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കണക്കാക്കുകയും അവർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് എന്താണ് ദീർഘകാല ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളതല്ല ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഇനി വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ഒത്തിരി നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഒരു ദീർഘകാല പ്ലാനിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മേൽനോട്ടങ്ങൾ വഹിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങള് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങള് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴല്ല ആര് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം
ഓരോ പേഷ്യൻസിനും ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ആ ഒരു സേവനം എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഓരോരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ പോളിസീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നയങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ലോങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിലോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നയങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാം അതിലൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ആസൂത്രണം ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടല്ല പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി നാള് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘകാല പ്ലാനിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മേൽനോട്ടം വരുത്തേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞേണ്ട ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആ ഒരു പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആരും ഓവർസിങ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെലിവറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് അവിടെ നൽകുന്ന ആ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ചിട്ടയായിട്ടാണ് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടയായി ആയിട്ടാണോ ആ സർവീസുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം ദൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മേൽനോട്ടങ്ങൾ വഹിക്കുക ഇത്രയും കാര്യം ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർ ആയി നിന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ദൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ആർ ലീഡർ ദൻ ഓവർസീയിങ് ആൻഡ് mentoring staff interacting with the community and cooperate with the governing bodies ini nammal paranju na moonu skill gal edukku undu nu paranjirunnu alle adiyam skills needed il varichille nammal appo adilulla aadithe edey interpersonal skill vyaktiparamaadu alle vyaktigada kalivu alle aa oru skill alle strong aayittulla oru interpersonal skills aarkundayirikkanam alle oru human skill aarkundayirikkanam ee parayna hospital administrator nu undayirikkanam എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് നീഡഡ് വെൻ ഓവർസീയിങ് ആണ് മെന്റലിങ് സ്റ്റാഫ് അതായത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമ്പോഴും അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടണം അല്ലെ ഇപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവിടെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും അതുപോലെ അവരുടെ ജോലി ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ മേൽനോട്ടങ്ങൾ വഹിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കില്ല് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഇടപഴുക്കുമ്പോഴും ഒരു നല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവർക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെയുള്ള അവരായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കില്ലുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ജീവനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെ ജോബ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻ ബിസൈഡ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിച്ച് മെയ് range from small community hospitals to massive multi hospital system this healthcare administrators may also work for we have a hospital administrator job nu parayumba nammal pettane nammal aalochikkunnathu idu edu sthavanam thaneyana edu sthavanam aanu ippa ningal aanengilum oru hospital administration padikkumbo edu sthavanathil aanu ningalkum joli cheyanayittu ningalku etto parijayam ullu oru sthavanam eda ഏതാണ് പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനം ആ ഹോസ്പിറ്റല് തന്നെയാണ് അല്ലെ അത് ഇതും ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മുതൽ ഒരു മാസി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മൾട്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് വരെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ജോലി ചെയ്യാം അല്ലെ എന്നാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് മേഖലകളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ആ ഒരു പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും പഠിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ല ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കൂടി പഠിച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്താ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്ക ചാപ്റ്ററിലും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററോട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ ഏതാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ിറ്റി എന്താണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇപ്പൊ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററുകളൊക്കെ അല്ലെ അവരാദ്യം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു രോഗമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് മാറിയെങ്കിൽ കൂടി അവർ ആ ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ അല്ലെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആക്സിഡന്റ് പറ്റി നമ്മുടെ ോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അടി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവർ എന്താണിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആർക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ദെൻ രണ്ടാമത് പറയുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ആംബുലൻസി കെയർ സെന്റർ എന്താണ് ആംബുലൻസി കെയർ സെന്ററുകൾ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ആംബുലൻസി കെയർ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ഏതാണ് ആംബുലൻസി കെയർ സെന്ററുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതായത് ആംബുലൻസി കെയർ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസിൽ അല്ലെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയർ സെന്ററുകൾ പോലെ തന്നെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആംബുലൻസി കെയർ സെന്ററുകളില് അതായത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു എമർജൻസി കേസിലുള്ളവരല്ല എമർജൻസി കേസിലുള്ളവരല്ല എന്നാൽ കൂടി അവർക്ക് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് ആണ് ആംബുലൻസി കെയർ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു മേഖലയിലും ആർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽത്ത് കെയർ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഐ ക്യാമ്പുകൾ അല്ലെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഏത് ഭാഗ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ സ്റ്റാൻഡോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ പല്ല് അല്ലെ ടീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു കമ്പറ്റീവ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ആണ് അല്ലെ പല വിധത്തിൽ അല്ലെ പല മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ചല്ല വരുന്നത് പല സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് പല ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നു അതില് എന്താണ് അതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർത്താല് കുറച്ചും കൂടി ഇത് വേണ്ടിട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് മൾട്ടി പല ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല അവിടെ കുറച്ചധികം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ജോലികൾ കിട്ടാൻ ാണ് കൂടുതലും അതിൽ യോജിക്കാൻ തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണ് തീരെ അതായത് ഒട്ടും വയ്യാതെ മരണത്തിലേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് അല്ലെ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവസാനിക്കാനായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഹോസ്പൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയറുകൾ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയറുകൾ കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സെന്ററുകൾ അവിടെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാം അതുപോലെ ഫിസിഷ്യൻ ഓഫീസുകൾ ഫിസിഷ്യൻസ് നടക്കുന്ന സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കുകളോ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ജോലികൾ ലഭ്യമാകാം ദൻ റെസിഡൻഷ്യൽ കെയർ ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓൾറെഡി എന്താ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകളോ അല്ലെ അവരുടെ കെയർ ഹോമുകള് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കെയർ ഹോമുകള് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഹോം ഒക്കെ പറയാം അല്ലെ അതായത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ അവരുടെ ആ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെയർ കൊടുക്കുക കെയർ ഹോമുകള് അതുപോലെ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകള് പോലെയുള്ളവയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ കെയർ ഫെസിലിറ്റികളിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ അറിയില്ല ഉമ്മ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്മൈലെ കിട്ടുകയുള്ളു അല്ലെ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ എന്തായിരിക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമിലോ കെയർ ഹോമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കുന്നു ആ ഹോം നഴ്സിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഹോം കെയറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ഒരു മേഖലയാണ് ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് മാനേജ്ഡ് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്താണ് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ജോലികൾ ലഭ്യമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന മേഖലകളാണ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം ഹോസ്പിറ്റൽ അതിൽ ഒരു മേഖലയാണ് എന്നാൽ കൂടി ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ജോലികൾ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പേ പോയിന്റ്സ് പേര് എന്താണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയത് ഏത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആംബുലിറ്റി കെയർ സെന്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് വരുന്നുണ്ട് ഹോസ്പൈസസ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയർ ഫെസിലിറ്റികൾ ഫിസി
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ലാർജ് ഫെസിലിറ്റീസ് മേ വർക്ക് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് കാർഡിയോളജി സർജറി ന്യൂറോളജി ഒബ്സെട്രിക്സ് ആൻഡ് നെഫ്രോളജി ഇനി ലാർജ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള അതായത് വലിയ സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതായത് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവിടെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒത്തിരി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒത്തിരി സേവനങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ചില സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസില് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കാർഡിയോളജി ഏരിയ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ അല്ലെ കാർഡിയോളജി ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ന്യൂറോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓബ്സ്റ്റെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസവ ചികിത്സ ആ ഒരു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നെഫ്രോളജി അല്ലെ കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലാർജ് ഫെസിലിറ്റി വലിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡിയോളജി സർജറി ന്യൂറോളജി ഒബ്സെട്രിക്സ് ആൻഡ് നെഫ്രോളജി പോലെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് സ്മോളർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനി ചെറിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മേ സൂപ്പർവൈസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം ആൻഡ് പേഴ്സണൽസ് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാർജ് ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസില് അതായത് അത്രയും വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസിൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാർഡിയോളജി ഏരിയക്ക് ഒരാ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ കൊടുക്കും സർജറി ഏരിയയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊടുക്കും ന്യൂറോളജി കാരണം അത്രയും വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആവുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത്രയും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു മേഖലയാവോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയാസിലുള്ള എന്താണ് വർക്കുകൾ കൊടുക്കാം അതേസമയം ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മേൽനോട്ടം വരുന്നത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫിനാൻസ് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഗവേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചെറിയ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലിയർ ആണോ അത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേര് മാത്രം അതായത് ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദൈറ്റൽസ് ടൈറ്റിൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ
പഠിച്ചിട്ടില്ല ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചോ പഠിച്ചിരുന്നോ ഓക്കെ അതിലത് സി ഇ ഒ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് അത് ഏത് സി ഇ ഒ ആണ് ഏതാണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് ആ സി ഇ ഒ പറയുന്നത് ആണോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതില് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടില്ലേ പിള്ളേരെ ചീഫ് എന്താണ് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി അല്ലെ അപ്പൊ ചീഫ് എമർജൻസി ഓഫീസർ അല്ലെ ചീഫ് എമർജൻസി ഓഫീസർ എന്നാണോ പഠിച്ചത് ആണോ സി ഇ ഒന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഏതാണ് ചീഫ് എമർജൻസി ഓഫീസർ ആണ് അതായത് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി ഇ ഒ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ചീഫ് എമർജൻസി ഓഫീസർ ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സി ഇ ഒ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂട്ടെ ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന സി ഇ ഒ എന്നുള്ളതാ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ചീഫ് എമർജൻസി ഓഫീസർ ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കേട്ടോ ചീഫ് എമർജൻസി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറ്റൊരു പേര് പറയാം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് വരുന്നത് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഒ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സി എഫ് ഒ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കംപ്ലൈൻസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ദൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ടർ പേഷ്യന്റ് കെയർ സർവീസ് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ അത് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ ഹെൽത്ത് അവിടെ വരെ ഒരാൾ ഒരു പൊസിഷന്റെ പേരാ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡയറക്ടർ പേഷ്യന്റ് കെയർ സർവീസസ് കേട്ടോ അത് രണ്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെന്നെ ഡയറക്ടർ പേഷ്യന്റ് കെയർ സർവീസ് അത് അടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം എന്താ ഓരോ ജോലിയുടെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേരുകളാണ് ആ ഒരു ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടൈറ്റിലുകളിലും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം ജോലികൾ നിർവഹിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കഴിവ് അനുസരിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ നമുക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിനീസ് ആണ് അവർ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരും അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻസ് കണ്ട് നമ്മുടെ ായ കഴിവുകളൊക്കെ മുതുകുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളെ നിയമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പൊസിഷൻസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ജോലികൾ നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറില്ല ആ മൂന്ന് ടേമിന്റെയും എക്സ്പാൻഡ് ഫോമും ഷോർട്ട് ഫോമും നോക്കി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ അത് ണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വളരെ കുറച്ചും കൂടിയുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടിയുള്ളൂ കഴിയാറായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ തേർഡ് പേപ്പറിൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ എന്നാണ് നമ്മ
Thank you, Ben.